Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur mes prévisionnels de décembre et de janvier et planifier février. En effet, je n'ai pas pu vous faire fin décembre le prévisionnel de janvier, donc je n'ai pas pu faire le point sur le prévisionnel de décembre, savoir ce que j'avais réussi à lire ou pas. Et euh, ben là, on arrive du coup fin janvier et il est temps du coup de planifier notre mois de février. Alors, je vais ressortir mon petit bullet journal pour euh, voir exactement ce qu'il y avait de prévu et ce que j'ai pu lire ou pas. Alors d'après mon bullet journal, j'avais prévu de lire Harry Kéber, donc, enfin la vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Il y avait également Amertume de Sarina Bowen. Ensuite nous avions Le mystérieux duc de Bucastle de Marie Balog. Et enfin pour finir nous avions le premier tome d'Edwen de Charline Rose aux éditions Nouvelle Plume. Pour Harry Kéber, je vous avais dit que j'avais une lecture commune avec ma petite Candy Shy et cette lecture commune a tout simplement été repoussée au mois de janvier. Donc celui-ci n'a pas été lu. En ce qui concerne Amertume, j'ai eu euh, la mauvaise idée d'aller regarder euh, les avis en fait sur Goodreads euh, de ce livre-là et malheureusement j'ai lu pas mal de chroniques mitigées, un petit peu négatives, même s'il y en avait des très bonnes au milieu. Du coup, euh, mon envie de le lire euh, a vraiment chuté sur cette fin d'année donc je pense que je vais le remettre dans ma PL quelques temps, le laisser poser, lire autre chose et je reviendrai dessus plus tard donc celui-là non plus n'est pas lu. Ensuite le mystérieux duc de Biocastle, vous devez savoir qu'il a été lu puisque je vous en ai parlé dans mon dernier update lecture. Et enfin le premier tome d'Edwen et B je l'ai commencé, je l'ai bel et bien commencé en décembre, j'avais lu plus de la moitié me semble-t-il mais je ne l'ai fini que sur janvier donc on ne va pas le compter sur décembre mais j'étais quand même bien partie. Donc pour ce prévisionnel de 4 livres sur le mois de décembre, je n'en ai lu qu'un, à savoir le mystérieux duc de Bucastle. Par contre, je tiens à dire par contre, euh, j'avais un super mois de lecture puisque j'ai quand même lu 5 livres. C'est juste que je n'ai pas lu les livres que je m'étais prévu. J'ai lu La puissance du féminin, donc le duc de Bucastle, follement, sans forme et sans honte. Donc je n'ai quand même pas à démériter sur mon mois de décembre. 5 livres, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, donc je suis quand même relativement contente. Donc en ce qui concerne le mois de janvier, donc ce prévisionnel vous ne le connaissez pas puisque je n'avais pas pu le tourner en vidéo. J'avais prévu donc de poursuivre Edwen le tome 1 mais également de lire Edwen le tome 2 de pouvoir faire ma lecture commune donc sur l'affaire euh, de la, la vérité sur l'affaire Harry Kéber également de lire Apollyon donc le tome 4 de Covenant vous savez je suis en mode PLS depuis la fin du tome 3 et Laisse tomber la neige donc de Cécile Chemin aux éditions J'ai lu donc pour faire ce petit point ça va aller très très vite puisque Edwen est lu je l'ai fini en janvier j'ai également fini sur ce mois-ci le tome 2 d'Edwin, donc quand même, je veux pas dire, hein, mais regarde, regardez-moi ces belles briquettes. C'est lu, c'est lu, c'est lu, c'est lu. Ouh, ouh. J'ai également lu Covenant, tome 4, Apollyon, je suis pire qu'à la fin du tome 3, limite. Mais voilà, il est lu également. Et ces deux-ci, à l'heure où je tourne cette vidéo, sont toujours en cours de lecture, mais je ne désespère vraiment pas de pouvoir les avoir finis en temps et en heure pour euh, fin janvier. Donc, euh, sincèrement, je serai à 5 livres lus. Et franchement, c'est des belles briquettes tous, euh, hormis celui-là. Mais bon, il fait quand même 200 ou 300 pages, je pense. Ouais, il fait 315 pages, donc euh, sincèrement, voilà, c'est pas démérité. J'aimerais vraiment, parce que mon objectif euh, de ce mois-ci, c'est d'arriver à lire au moins 4 livres. Donc, il faudrait au moins que j'en finisse un des deux pour rentrer dans mes objectifs. Euh, donc sincèrement ce prévisionnel de janvier s'est plutôt bien passé, je suis très contente et maintenant on court pour faire celui de février. Pour ce mois de février je sais qu'il va être très intense pour moi au niveau du travail donc je n'ai pas voulu me mettre trop de pression donc j'ai été prendre trois livres donc on va dire dans les nouveautés et une dernière la relique de ma PL. Donc pour les trois nouveautés euh, j'ai décidé de sortir Maintenant que tu le dis de Christa Niggins aux éditions Harper Collins, euh, Christa Niggins c'est moi, grande histoire d'amour, je ne vais pas me répéter, je suis hyper excitée à l'idée de lire son dernier livre et puis là euh, des petites romances feel good sincèrement j'en ai besoin. Je n'ai pas pu le caler en janvier, je suis tristitude à mort euh, donc j'espère vraiment pouvoir le lire en février parce que euh, voilà j'ai besoin de savoir ce qui va arriver au personnage, j'ai besoin de savoir ce qu'elle va leur faire subir sa bataille qui est une autrice assez sadique il faut dire ce qui est. Donc euh, voilà j'espère 
vraiment 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 d'avoir la suite des aventures d'Elias et Laïa parce que je suis comme ça. J'ai également décidé de me faire plaisir avec euh, le tome 2 des étoiles de noces Ed en version illustrée. Euh, j'ai lu me semble-t-il le tome 1, enfin j'ai relu le tome 1 illustré à peu près à la même période l'année dernière me semble-t-il. Et du coup je me suis dit que voilà ça pourrait être cool de me replonger gentiment dedans. Surtout que là j'ai eu le tome 3 pour Noël, euh, pas en version illustrée mais en version papier. Donc voilà j'ai hyper envie euh, de savoir ce qui se passe dans ce tome 2. Parce qu'autant le tome 1 je l'ai lu sous trois versions différentes, autant le tome 2 je ne l'ai jamais lu donc je suis hyper intriguée. Et enfin la relique de ma PL prévue pour ce mois de février, il s'agit de Deux mois sans elle de Monica Murphy aux éditions Milady. Ça fait super longtemps que ce livre est dans ma PL et je vois que c'est ma petite grume qui me l'a offert parce que j'ai le petit marque tapage qui va avec, euh, avec le livre et ça je sais que c'était sur un Noël ou un anniversaire où j'avais les marque pages direct avec le livre. Donc je trouve ça génial, c'est le petit truc qui fait sourire quand on attrape le livre. J'avais beaucoup apprécié le premier tome qui était une semaine avec lui donc maintenant bah, il me tarde de voir ce que va donner celui-là. Voilà pour le point prévisionnel décembre-janvier et le nouveau de février. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous attends en commentaire pour discuter de vos prévisionnels lectures pour décembre-janvier-février. Comme ça on parle un petit peu de vos lectures. J'irai piocher pourquoi pas des idées dedans moi aussi. Et puis bien sur ce il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao ciao